for the duration of the period uh, they've been here in UK and exercising their treaty rights. So, so that's something. Mm. Obviously, he's saying he has uh, uh, collated all the other uh, documents. So this is one thing which we're not sure whether he's obviously got in place already or is something that he needs to uh, look so into. Uh, yeah. So you need medical yeah, to help to his case. To, yeah, to ah, strengthen his case. Yeah. Okay. Uh, Rafiq, your question is about the other good character. Ke mein? Hmm. अच्छा ये मैं थोड़ा सा आरोन करना चाहता हूँ जो शाह ने बोला है कि हमारे पास तो केस बहुत आते रहते हैं और मुझे मालूम है कि ये वीज़ ऑफिसर कैसे सोचते हैं और कैसे ये केसेस को डील करते हैं इनको ज़्यादा तौर फिक्र होगा कि 67 68 ईयर ओल्ड की औरत जो है ना ये वापस जाएगी कि नहीं जाएगी एक तो मेडिकल प्रॉब्लम है ना बीमार ना हो जाए दूसरी बात ये है ना इतनी ये लेडी जो है इतनी एज पर आ गई है कि बहुत केसेस पहले आए हैं जो एप्लीकेशन देते हैं इधर परमानेंटली रहने के लिए राइट सो दिस इज कॉन बी अनदर इश्यू जो उनको देखना पड़ेगा बाकी गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है कोई नुकसान नहीं है ठीक है अब आप सारे शॉर्ट कर दिए बिकॉज कॉल आ रही है सिर्फ शामिल करते हैं जी असल हेलो मैं हिना बात कर रही हूँ लुटन से मेरे दो क्वेश्चन ठीक है थैंक यू आप प्रोग्राम देखते रहें आपको इन शाला इसी प्रोग्राम में जवाब देंगे मीना आके वॉशिंग प्रोग्राम थैंक यू रफीक साहब तो ठीक है आसिफ का जो था वो क्वेश्चन आसिफ वी वन सेड आसिफ साहब का था गुड कैरेक्टर वो भी एसेंशियल टू हेल्प इस केस तो आसिफ साहब आपने सुन लिया होगा अभी आपके केस के बारे में ट्राई टू आंसर है अभी जो ये अकेला कम्बैक से जी सलाने कम कौन कहाँ से हेलो वेलकम टू द प्रोग्राम हाय माय क्वेश्चन इज दैट माय मी एंड माय वाइफ हैज अप्लाइड फॉर द इंडेफिनेट लास्ट ईयर एंड वी बोथ गोट इंडेफिनेट एंड नाउ इस फर्स्ट मंथ हैज पास सो वी नीड टू अप्लाई फॉर द नेशनलिटी सो वी बोथ कैन अप्लाई नेशनलिटी एट द सेम टाइम और डू आई हैव टू अप्लाई नेशनलिटी फर्स्ट जी मैंने अपने वीजे के बारे में पूछना है कि मैं मेरा इनडेफिनेट वीजे के लिए जी जी कि मेरे मेरा जो वीजा पासपोर्ट पे लगा था 26 दस ग्यारह को लगा था और मेरी जो वैलिड डेट है 26 एक चौदह है ठीक है दो हजार चौदह और जो मैं इंग्लैंड में इन हुई हूँ वो थर्टी नवंबर को हुई हूँ और मेरा इन होने की जो डेट दो साल पूरी होती है थर्टी नवम्बर एक साल की ठीक है तो मुझे अप्लाई करना है कहते हैं कि 28 डेज पहले अप्लाई करना पड़ता है तो अगर मैं एक माह या डेढ़ माह दो माह लेट कर दूं तो मेरे वीजे में ये इंडेफिनेट में कोई प्रॉब्लम क्योंकि मुझे एग्जाम पास करने हैं अभी नए रूल के तहत तो अगर मैं एग्जाम लेट पास करती हूं तो क्या मैं एक दो माह लेट कर सकती हूँ आप ये बता, बता सकती है कौन से एग्जाम आप दे रही है ये कौन से लेवल एंट्री थ्री और लाइफ इन यूके जो इन्होंने 28 अक्टूबर को सुना है कि वो कर दिया जिन्होंने नवंबर के बाद अप्लाई करना है वो इन दिन डेफिनेट के लिए अप्लाई इसके बारे में भी जरा गाइडलाइन दे दीजिएगा चलो ठीक है आप मुझे ये एग्जाम लाइफ इन द यूके और एंट्री थ्री एंट्री थ्री लेवल थ्री पास करना पड़ेगा ठीक है होगा ठीक है आप सिस्टर की वॉशिंग प्रोग्राम और इनशाला आपको जवाब देंगे इसी प्रोग्राम में जी एक और कॉल आ रही है शामिल करते हैं हेलो हेलो जी वाले सलाम कौन कहाँ से जी आपका नाम मेरा नाम स्नोबर है ओके जी आपका क्वेश्चन 
हेलो जी आप यूर वेलकम टू द प्रोग्राम आप अपना क्वेश्चन बताएंगी जी जी मैं इमिग्रेशन से पूछना है कि मैं शादी की है पाकिस्तान में तो अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए मैंने मुझे पूछना है कि क्योंकि मैं पार्ट टाइम काम फुल टाइम तो नहीं पर काम कर रही पार्ट टाइम कर रही हूँ लेकिन मैं डेफ हूँ तो मतलब इसमें कुछ हो सकता है कि मैं अपने हस्बैंड को बुला सकूँ ठीक है और आपकी शादी कब हुई थी जनवरी में जनवरी जी जी ठीक है ओके Um, आप आ, आपका नाम क्या था सॉरी फिर से बताएं ठीक है आपका नाम आ गया हमारे पास थैंक यू रफीक साहब एक और कॉल आ रही है भी शामिल करते हैं जी सलाम हेलो वाले सलाम कैसे हैं आप सर वेलकम वेलकम टू प्रोग्राम वेरी वेल आप अपना सवाल करें जनाब अपना नाम बताएंगे पहले तो आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करता हूँ वेलन बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका अल्लाह पाक आपको खुश रखे थैंक यू तो दूसरा मैं इस आपसे पता करना चाह रहा था मैं एक सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कॉलेज का अप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए जब फॉरवर्ड करते हैं हम तो कॉलेज के मैंने फाइल भेजी थी तो उसके तकरीबन महीने बाद वो कॉलेज कहते हैं कि कॉलेज बंद हो गया और मेरा उस टाइम पर बायोमेट्रिक हो चुके थे तो दो महीने का टाइम ये था अभी मैंने पूछा ये की मैंने अभी दोबारा फ्रेश अप्लीकेशन भेज दिया नए कॉलेज की और बैंक स्टेटमेंट नहीं बना के ठीक है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि तकरीबन अंदाजन आपके जो भी आपका आइडिया हो तकरीबन कितना टाइम लगता है क्योंकि बायोमेट्रिक हो चुकी है अब वीजा मुझे ताकि मैं स्टडी हो गई है ठीक है तो ये कहेंगे अगर बता सके और दूसरा मतलब कि अठारह हजार छह सौ अगर बता सके कब तक नया फैसला आ जाएगा क्योंकि सुने अपील दोबारा कर दी है उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट में इमिग्रेशन वालों ने तो उसका कब तब तक डिसीजन आ जाएगा तो क्योंकि कहेंगे अगर दो क्वेश्चन बता सके ठीक है आप अपना नाम बता देंगे प्लीज अपना नाम बताए अली बात करूं पूछना चाहती है कब इसको एप्लीकेशन देनी चाहिए थे इफेक्टिवली रूल्स ये है कि ये एप्लीकेशन देना चाहिए 28 एट डेज जो होता है ना आप ये ठीक है तो अट्ठाईस दिन पहले और उन्होंने लाइफ इन यू के टेस्ट शायद साहब Life she's already passed. She's already passed. Yeah. But unfortunately, uh, UK BF again. Well, the government. Urdu. Uh, 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 thank you, Shai Sab. Urdu. Me. Ye ke ino ne life in UK test to pass kar liya. Lekin abhi jab ino ne apply karna hai December me. They will be. Ab uh, wahan pe ino ne life in UK test ko dobara revised karna hai. Uske andar zyada question honge aur. दे कैन से कि आपने जो अभी हमारा रेलिवेंट जो एडिशन है mm. वो आपने पूरा नहीं किया हुआ तो राधर देन टेकिंग अ रिस्क इट विल बी बेटर अगर उन्होंने mm. एक दफ़ा पास कर लिया तो दूसरी दफ़ा भी पास कर सकती हैं mm. yeah. उसमें यह है कि अभी क्योंकि जो न्यू रूल्स आएंगे उसके अंदर वो और ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस एडिशन में नहीं वो पूछते थे तो इनका जो एप्लीकेशन है वो ड्यू है दिसंबर में जी तो वो मेरे ख्याल से अक्टूबर में जो है वो अप्लाई हो जाएगा सो शिकन उनका बेस्ट डेट आप अप्लाई कर लें क्योंकि शी इज ऑलरेडी पास पास डेट लेकिन अगर वो दोबारा न्यू वाला भी पास कर लेती हैं तो वो उनके एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर वो पिछले वाला देंगे आप यू के बी है उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं यू नो इस इसमें नुकसान उसका होगा बेस्ट एडवाइस ये है कि ये न्यू पोस कर ले तो वो मोर लेस गारंटीड होगा कि वो रिक्वायरमेंट उसने फुलफिल कर दी रिफ्यूज कर देंगे इतना पैसे का उसका नुकसान होगा टाइम भी जाया होगा और अब सी परेशानी भी होगी तो ये मीना को ये एडवाइस है तो पहले से कर लें के बाद नया जो आ रहा टेस्ट और अट्ठाईस दिन के अंदर ही वो अपनी एप्लीकेशन कर लें ठीक है ठीक है भाई हमारे कॉल जो कवर आई थी इफ्तार साहब की आई एल आर नेशनल वो जो नेशनल है वो हर जल्दी से आंसर कर देते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना और अभी कॉल आ रहे हैं बेसिकली देस नो ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों मियाँ बीवी साथ अप्लीकेशन दे सकते हैं नेशनलिटी के लिए शी डोंट वाइफ को इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है इफ्तार साहब एंड वाइफ कैन डू टूगेदर फॉर नेशनलिटी ये भी ठीक है और फिर अभी जो कॉल आई थी सफीन हुसैन हुसैन लंदन से जी जो लंदन से इनडेफिनेटली वो कह रही थी कि मैं अपनी एक्सटेंड करना चाहती हूँ मेरा ड्यू जो है अक्टूबर में है 
लेकिन मैंने अभी वो लाइफ इन यूके टेस्ट नहीं किया मैंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर रूलिंग आई थी यू के बी ए की कि आपके जब एप्लीकेशन इज ड्यू टू रन आउट एंड यू हैव टू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन यू हैव टू डू इट विद इन द ट्वेंटी एट डेज तो अभी ये कह रही हैं कि हम जो है मैं नहीं देना चाहती मैं डिले करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ द टेस्ट तो अगर आप वो स्ट्रिक्टली अप्लाई करते हैं लास्ट ईयर की जो रूलिंग uh, really? uh, है उसके uh, उसके मुताबिक दैन शी वुड बिकम टेक्निकली एंड ओवर स्टेयर क्योंकि वीज़ा रन आउट हो गया वेरीस एंड दैन शी वुड बी एक्सपेक्टेड टू अप्लाई फ्राम आउटसाइड द यू के शी वुड नॉट बी अलाउ टू मेक एन एप्लीकेशन इन कंट्री तो फिर उनका बेस्ट एडवाइस ये है ने उससे पहले ही पास कर लें तो वो पहले पास कर लें अप्लाई करें विद इन ट्वेंटी एट डेज आप सुन रहे होंगे अभी हमने जवाब दिए हैं काफ़ी जवाब दे रहे हैं इन शाह तला जो भी आपके क्वेश्चन आप हमारे शॉर्ट रखें टू द पॉइंट रखें और प्लीज़ अपने टेलीविजन की आवाज़ ज़रा कम रखें सो हम आपका सवाल को जवाब दे दें जी एक और कॉल आ रही है शामिल करते हैं हेलो हेलो जी वालक सलाम कौन कहाँ से कासिम बात कर रहा हूँ लंदन से इमरान भाई सबको मेरा सलाम वालेकुम सलाम आपसे ये सवाल पूछना था मुझे कि मुझे जो है मैं स्टूडेंट वीजे पे हूँ और तकरीबन दो साल होने वाले हैं जी जी और मेरा वीजा जो है वो जनवरी में खत्म हो रहा है जी लेकिन हुआ कुछ इस तरह है कि मेरा जो कॉलेज है वो थ्री मंथ पहले रिवोक हो गया अच्छा तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब अभी फर्दर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा अभी बैंक स्टेटमेंट की भी मुझे जरूरत है कितनी है किस तरह से है आया कि अगर मैं दो महीने के बाद अप्लाई करता हूँ तो कितने चांसेस हैं रिजेक्ट होने के या किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है आप कैंडली इस बारे में प्लीज मुझे बता दें ठीक है आप हमारा प्रोग्राम वॉच करें इन आपको जवाब देंगे इसी प्रोग्राम में रफीक साहब एक कम्पैक्ट छीन मैंने कॉल आई कॉल ऐसे शामिल करते हैं हेलो कौन कहाँ से हेलो हेलो वालेकुम वालेकाम तैमूर बात कर रहा हूँ लूटन से जी तैमूर साहब जी मेरा सवाल ये है मेरे पास पाँच साल का वीजा ठीक है जी आपकी आवाज़ आ रही है आप क्वेश्चन करें तैमूर साहब जी मेरे पास पाँच साल का वीजा था मुझे अपने डैड के ब्याह पर मिला था ये एक मेम्बर से वो ठीक है ओके तो एक बच्चा पैदा हुआ था उसकी उम्र अभी तीन साल तीन साल हो गई है ठीक है तो अभी मैंने ब्रिटिश ले लिया है ठीक है जो मेरे पास वीजा था बच्चे के पास भी वो वीजा था तो अभी सवाल ये है कि क्या मैं बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ नेशनैलिटी अप्लाई करनी क्या करना है प्लीज थोड़ा सा ठीक है बच्चे के या ठीक है ओके आप की वॉच इन प्रोग्राम प्रोग्राम वॉच करें इनशाला आपको जवाब देंगे बिकॉज टाइम शॉर्ट आंसर है आपके क्वेश्चन आने से पहले एक और क्वेश्चन ले लेते एक और कॉल आ रही से शामिल कर लेते हैं जी सलाकुम कौन हेलो कौन कहाँ से हेलो क्या मैंने ये सवाल पूछा था हमने बच्चों के बिहार पे सात ईयर साल के जो है उस पर हमने अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने हमें रिफ्यूज कर दिया हमारे वकील ने लेटर भी लिखा था रिकन्सिडर करने का और उनसे कहा था कि हम ह्यूमन राइट्स में भी जाना चाहते हैं और सेक्शन समथिंग वन ट्वेंटी भी कुछ ऐसा भी किया था वकील ने लेकिन अब तीन महीने हो गए उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा क्या करना चाहिए ठीक आप सर आप अपना नाम बताएंगे आप इस फांस बोल गई थी आई थिंक क्या क्या चेत आपका नाम जी जी महमूद फ्रॉम खादिफ ओके ठीक है मिसिज महमूद और राइट सो आपको सेवन ईयर रूल्स पे आपने अप्लाई करा था किया एंड यू गॉट रिफ्यूज ठीक है थैंक यू कौर कॉल आ रही से शामिल करते हैं हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन कहां से मेरा एक क्वेश्चन जी मैं फरहान बात कर रहा हूं लंदन से जी 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 फ्रेंड्स मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि मैंने ना अपना टायर 1 का मेरी सेकंड जो एक्सटेंशन थी वो मैं विंडो पे गया था ठीक है तो उसको तकरीबन मैं फर्स्ट ऑफ फरवरी किया था तो उन्होंने वन डे में कुछ उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे तो वो मैंने डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए थे तो उसके बाद अभी तक ओवर सिक्स मंथ हो गए अभी तक कोई जवाब नहीं आया तो वो उनसे कहा एक एक आधी दफा तो वो ये कहते हैं कि जी आप वेट करें अभी जो आपका केस है वो सीनियर ऑफिसर के पास पड़ा हुआ है लेकिन कुछ बताते नहीं है तो कुछ इसके बारे में ठीक है फ्रांस साहब यही क्वेश्चन था एनी अदर क्वेश्चन नो ओके ठीक है प्रोग्राम जवाब देखें फिक्स शॉर्ट
अब ज़रा कंडेंस करके हम जवाब देंगे बिकॉज हमारे पास जो अली साहब का था एक्सटेंडिंग कॉलेज उनका कॉलेज बंद हो गया था ऑलरेडी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है ये अली साहब का हम जवाब अली साहब का जी हाँ ये पूछना चाह रहे थे कि जी मेरा अभी तक जवाब क्यों नहीं आ मेरा पासपोर्ट क्यों नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली इसमें हम कोई यू के बी ए को जो है वो फोर्स तो नहीं कर सकते दे आर टेकिंग देर ड्यू नॉर्मल टाइम बट वी कैन आस्क इंक्वायर अबाउट से ये आई मीन डिपेंड करता है ना अभी इनका इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से और इनको सिर्फ वेट ही करना चाहिए क्योंकि अगर इनके पास वो कैश लेटर था और इन्होंने अपने न्यू कॉलेज की जो है एडमिशन भी ले लिया है और बेस और उसकी बेसिस के ऊपर इन्होंने जो है वो एप्लीकेशन भेज दिया यू के को तो जाहिर बात है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इनको वो वीज़ा इशू हो जाएगा हाँ ठीक है तो अली साहब को आपने सुन लिया जवाब आपको मिल चुका है रफीक साहब जी वाना आता है उसमें कुछ अगर कागजात सही है तो मेरा ख्याल आप इसे इंतजार करना पड़ेगा देर है देर नहीं है तो इंतजार करना पड़ेगा इन शाला मेरा ख्याल जरा चांसेस अच्छे हैं बिकॉज इनका बायोमेट्रिक हो चुका था तो इनका अली साहब शिड नॉट बी प्रॉब्लम जो भी कॉल आई थी लंदन से कास्टिम साहब आई थिंक इट वॉज स्टूडेंट वीजा ये इनका स्टूडेंट वीजा जनवरी 2014 में फिनिश हो रहा है या तो इनका क्वेश्चन क्या था मैं व्हाट एग्जाम कॉलेज आई थिंक रिवोक हो गया है या या कॉलेज रिवोक है नहीं इस गॉट टू इयर ओल तो जैसा हमने वो मिस्टर अली का क्वेश्चन का जवाब दिया है कि अगर इनका कॉलेज बंद हो गया फॉर व्हाट एवर रीजंस इनके पास यूके बीए जो है आपको वो चांस देता है कि आप अपना इनरोलमेंट करा लें दूसरे कॉलेज में तो एस लॉन्ग एस ही ही हैज गोट अनदर कॉलेज टू गो टू और यूनिवर्सिटी तो वो उसकी बेसिस के ऊपर ये जो है एप्लीकेशन देंगे तो वो कंटिन्यू रहेगा जब तक इनका कोर्स फिनिश नहीं होता आपको रफीक साहब कुछ ऐड ऑन करना है कि कासिम साहब नहीं बेसिकली ये एप्लीकेशन और होम ऑफिस को रिकंसीडर करने पड़ेगा दे हैव टू कंसीडर दैट वन एंड अगेन आप व्यूज आपसे यही होगा दरख्वास्त होगी तो अगर आप चाहते हैं अपने सलिस से कांटेक्ट करें आपका जो भी होगा उससे कांटेक्ट करें इफ नॉट देन वे मोर देन हैप्पी टू टेक योर केस वी हैव द कॉम्पिटेंस आप हमें कांटेक्ट करें वी विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक देम अच्छा जो अभी उस एक और कॉल जाए थे टीमो साहब के ल्यूटन से Five year, five year visa, and he talked about his issue about you know applying uh, whether his three-year-old child can get a passport. Well, I mean, uh, British passport is or the nationality is derived from from your parents. So, अगर इनको अब मिल गया British passport, so by that definition, इनके बच्चे को भी जब वो apply करेंगे वो दे देंगे. Yeah, he mentioned something about his dad, uh, father. Yeah, I mean, uh, his father was a EU, EU national. Yeah. That's why he was given a five-year residence permit. Same. उसके बाद इन्होंने जो है वो British nationality के लिए apply खुद किया और इनको मिल गया British passport. तो अब ये कह रहे हैं कि उस duration के अंदर जो है इनका बेटा पैदा हुआ था जो उस वक्त उसके पास भी वो residence permit ही था. बिल्कुल. तो अब ये कह रहे हैं कि हम क्या आया मैं apply कर सकता हूँ बच्चे के लिए तो naturally yes because he is a British citizen. हाँ तो टीम साहब कर सकते हैं अपने बच्चे के. Yeah. रफीक साहब इसमें कुछ और आप add on करना चाहते हैं? एप्लीकेशन दे सकते हैं और आई डोंट नो क्योंकि जाहिर है कि और इन्फॉर्मेशन नहीं है अगर उसकी माँ ब्रिटिश होती बच्चे की तो देन आई थिंक और और मगर इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे टू अप्लाई फॉर द ब्रिटिश पासपोर्ट चाइल्ड के पासपोर्ट के बिकॉज फादर बीन यू नेशनल एनी वाई तो टेमो साहब आपने सुन लिया आपको जॉब मिल चुके होंगे और अगर आप चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफ एयर इज वेल और वी बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड एडवाइज यू आई थिंक ये लेडी जो ओरिजिनली उन्होंने काफी देर पहले टेलीफोन किया था ये मिसेस स्नोबर है जो जी हां ये शादी की है ना मिसेस स्नोबर ये पार्ट टाइम काम कर रही है शादी जनवरी में की जनवरी 2013 में की है जी जी जाहिर है रूल तो वही है कि 18600 होना चाहिए एंड दैट आई थिंक मिसेस स्नोबर के जवाब दे रही है और अगर इनके पास सेविंग्स है मे बी दैट माइट हेल्प टूवर्ड्स इट लेकिन कार्डनो रूल यही है कि 18,600 पाउंड होना चाहिए मगर वो कह रही है जब पार्ट टाइम जॉब करती हैं पार्ट टाइम काम करती हैं लेकिन बात प्रॉब्लम तो ये है ना कि उसको सपोर्ट करनी है एग्जैक्टली जब हस्बैंड आएगा इधर जी सो ये ये दो जॉब दिखा दें और अपने एटीन थाउजेंड प्लस सम सेविंग्स उनके पास फाइनेंशियल अमाउंट का नहीं हो रहा 
So, I mean, there are other possibilities under the EU rules as well, mm -hmm. which, you know, we can discuss with them if they are. Yeah, uh, e mm. yeah, EU rules, Johanna, yeah, obviously, I don't know, but I don't know, yeah, you're British mm. citizen, I assume. Mm. Right? No, British yeah. citizen, yeah. if they go abroad yeah. under the uh, Sukhinder Singh mm. route, Yeah, Sukhinder Singh, yeah, route. That, that might Rather than a confuse that. Uh, Mrs. Snowbird, go, but that will get that on got eighteen thousand six hundred plus part time job. Obviously, mm -hmm. she needs to get eighteen thousand six hundred minimum requirement. Uh, we can help you. If you're chatting, do contact us. Do or, our questions. Do our questions. Farhan, Farhan London tier one, jo tha. yeah, yeah. Farhan tier one. Don't yeah. answer that one. Farhan yeah. London tier G -G. one. Uh, what was his query? I'm sorry, I've not written down. What did you get? Yeah, um, I don't think uh, he's. Uh, it was very clear on that. It's a like seven-year-old name. Uh, Pata chala tha. Seven, seven-year-old. Seven-year. Cardiff se jo call hai. Cardiff se jo call hai. Cardiff se unhone apply kiya. Unka UK B A walon ne jo refuse kar diya. So we need to have a look at the letter of refusal. What grounds UK B A put forward for not accepting the application? Inhone kaha hai ki inke paas already solicitor hai. Usne application launch ki bhi hai. So I think she should wait. Under the seven year rule, mm -hmm. but I think on the on the mass surprise, okay, I refused Kia Gaya, like in usually or self sub circumstances, nay jante, like in uh, in Kipas list, right? So maybe, yeah, this is a good case. Yeah, yeah. yeah I got mm -hmm. a contact and yes. then we can help him. And now, this yes. is a very strong case. Mm -hmm. Yeah, I've advised again. That's the right. Yeah. Seven year old uh, uh, under the yeah. rules, they should have been, uh, why has been refused? Yeah. I'm not about what documents they can get. But when I get a human rights people, get in, they, they can look into that. That's right. So again, I'm sure I've time run out, okay? I'm so sorry about the time. I don't know how to call it. I'm going to thank you because you have a show or interactive program. आपसे ये होगा आपके को बहुत सारे सवाल थे और हमने कोशिश करी इस प्रोग्राम में आपको हेल्प करने के एडवाइस देने के मगर आपको पता है अगर आप चाहते हैं अगर आप क्या केस को हम टेक अप करें तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें क्योंकि इस टाइम में हमारे पास फुल फैक्ट्स नहीं होते फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती बट इस छोटे से टाइम में हम कोशिश यही करते हैं आपको हेल्प करें एडवाइस करें तो आपसे बस ये होगा अगेन गुजारिश ये होगी कि प्लीज आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें on the legal matters, Kanuni Mashre. And again, next week, Apame Jazadeh. Or inshallah, we'll be here to help you once again in your legal matters. So Thank if you, you want to help us, if you want to uh, contact us, do please contact us off air as well. And you have our details. So and also Eid Mubarak. Oh, also Eid Mubarak. Everybody. Everybody. Yeah, that's a good. Because ne jab next week, I'm, I'm looking yeah. Eid Hochuk again. So in advance, in advance, from myself and my team, um, Rafiq Saab and Shai Saab, yeah. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Aap sab ko and, uh, in advance. Obviously, it's not Eid at the moment, but in advance. Shukriya and see you next time. Love you. Love you.